గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఓటీపీఆర్ ఎలా చేయాలి అనే తెలియని తెలుసుకుంటాం ఓకేనా అయితే స్టెప్ బై స్టెప్గా తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ వార్డ్ సచివాలయ రిక్వైర్మెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అని వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయడం వెంటనే ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ తర్వాత వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది దాన్నే మనం ఓటీపీఆర్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం సో ఇలా చేసిన వెంటనే ఇలా కనిపించినప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ అని ఉంటుంది క్లిక్ హియర్ అలా దాన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా నెక్స్ట్ పేజ్ తీసుకెళ్తుంది ఇలా నెక్స్ట్ పేజ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ పేరు మీ పేరు అనేది టెన్త్ క్లాస్లో ఎలా ఉంటుందో అలా అక్కడ టైప్ చేయాలి తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సేమ్ యాజ్ పర్ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ జెండర్ని సూచ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది ఇవ్వాలి ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా కొన్ని అది తీసుకుంటారు కొన్ని కొన్ని బ్లాంక్స్ అనేది అదే ఫిల్ చేసుకుంటారు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీ దగ్గర ఆధార్ కార్డ్ లేదన్నప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన అనమాట వ్యాలిడ్ ఫోటో ఐడి అని వ్యాలిడ్ ఫోటో ఐడి అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఓటర్ కార్డు పాన్ కార్డు ఇంకేదన్నా మీ దగ్గర ఉన్న పాస్పోర్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు మోస్ట్లీ అందరి దగ్గర ఓటర్ కార్డు ఉంటుంది కాబట్టి ఓటర్ కార్డు అనేది ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు తర్వాత దానికి సంబంధించిన నెంబర్ ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అది ఇక్కడ టైప్ చేసి ఉంటుంది తర్వాత దాన్ని స్కాన్ చేసి ఇక్కడ వాళ్ళకి పంపించాల్సి ఉంటుంది ఫైల్ ఓకేనా ఈ మూడు అనేది చేయాలి ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మెంబర్ దగ్గర ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరిగా ఉంటుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలామంది కూడా పోకపోవచ్చు సరే తర్వాత మీ మీ మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి ఇక్కడ చాలామంది ఇప్పుడు ఆధార్తో సంబంధించిన మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తే మంచిది ఎందుకంటే ఏదైనా సమస్యలు ఏదైనా వచ్చినప్పుడు లేదా అప్డేట్స్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు నేరుగా మీ ఫోన్ నెంబర్కి చేరుతుంది తర్వాత విషయం ఏంటంటే ఫోటోగ్రాఫ్ ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ నుండి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పక్క ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇట్ సైడ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ఇక్కడ ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ మెజర్మెంట్స్లో ఫోటో పెట్టాలని ఇక్కడ చెప్పాడు అది ఎంతలో అంటే ఫిఫ్టీ కేబీలో నేను మీకు ఒకవేళ చేయడం రాకపోతే ఒక వీడియో చేస్తాను లేదంటే టైం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి నేరుగా ఎటువంటి మొహమాటం లేకుండా ఫోటోషాప్కి వెళ్ళిపోండి ఫోటోషాప్కి వెళ్ళేసి ఈ మెజర్మెంట్ చూస్తే ఐదే ఐదే నిమిషాలను వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు నో ప్రాబ్లం పడ్డారు చూడండి ఫోటో అనేది మీకు ఫిఫ్టీ కేబీలో ఉండాలి ఫిఫ్టీ కేబీలో ఉండాలి తర్వాత సిగ్నేచర్ అనేది బ్లాక్ ప్రింట్ తేయాలి ఈ రెండు అనేది వాళ్ళ కండిషన్స్ అనమాట ఫోటో ఈ మొత్తం ఫోటో అనేది మీకు ఫిఫ్టీ కేబీలో ఉండాలి తర్వాత సిగ్నేచర్ అనేది బ్లాక్ పెన్తో ఉండాలి అనేసి ఇక్కడ తెలియజేయడం జరిగింది తర్వాత ఇలా అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత డిక్లరేషన్ అనేది డిక్లరేషన్ చూడండి ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చేయాలి డిక్లరేషన్ చేసిన తర్వాత అప్లోడ్ అని కొడితే ఇక్కడ ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది జనరల్గా అది ఇలాంటి వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది దీన్ని ఇక్కడ టైప్ చేసి అప్లోడ్ అని కొట్టిన వెంటనే మీ యొక్క ఫోటో అనేది అప్లోడ్ అయ్యేసి ఇలా నెక్స్ట్ పేలోకి ఇలా ఎంటర్ అవుతారనమాట సరే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఇన్ కేస్ ఆ ఫోటో అనేది సరిగ్గా లేనప్పుడు వెంటనే బ్యాక్ బ్యాక్ అనేది క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఫోటో అనేది అప్లోడ్ చేయండి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సరిగ్గా ఉంటే ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఫిల్ చేయండి నేమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ మీ పేరు మీ మదర్ పేరు మీ ఫాదర్ పేరు మీ పేరు అనేది యాజ్ పర్ థర్డ్ క్లాస్ ఓకేనా తర్వాత ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఆల్రెడీ మీరు ఇచ్చేసారు కాబట్టి అక్కడ అలాగే వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మంత్లో మంత్లో చూపిస్తుంది అనమాట అదే ఓకేనా తర్వాత జెండర్ జెండర్ ఇవ్వండి జెండర్ ఇవ్వండి తర్వాత కమ్యూనిటీ బీసీ ఓసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఏదైతే అది ఇవ్వండి తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబరు అది ఆల్రెడీ వస్తుంది అక్కడ ఇచ్చారు కాబట్టి తర్వాత ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది ఇవ్వాలి తర్వాత మ్యారీడ్ మీకు పెళ్ళి అయిందా లేదా ఈ రెండు విషయాలు అనేది 
ఇక్కడ తెలియజేయండి తర్వాత మళ్ళీ ఆధార్ కార్డ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ అవసరం లేదు ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్లోనే ఇచ్చేసారు కాబట్టి అది ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది దెన్ రిలీజియన్ రిలీజియన్ అయితే హిందూ అయితే హిందూ మైనార్టీ అంటే మైనార్టీ క్రిస్టియన్ అయితే క్రిస్టియన్ సారీ మైనార్టీ మైనార్టీ ముస్లిం అయితే ముస్లిం మీరు ఏదైతే అది ఓకేనా దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఎస్ అంటే ఎస్ తర్వాత ఎస్ అయితే ఎంత కాలం పనిచేశారు అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఉంటుంది ఇది కూడా అంతే డేట్ ఆఫ్ ఓకే ఓకే ఇది ఎప్పుడు చేశారు ఎప్పుడు ఎందుకు ఎప్పుడు వదిలేశారు అనేది తర్వాత ఎన్సీసీ సబ్జెక్ట్ ఉందా ఇది కొన్ని ఉంటాయి ఒకవేళ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే ఈ ఫార్మాలిటీస్ అనేవి ఉంటే ఉంటాయి కాబట్టి మనకి నో వరీస్ అబ్బ దట్ దెన్ మీరు ఎంప్లాయ ఇక్కడ అడుగుతున్నారు ఎంప్లాయ్ అయితే ఎంప్లాయ్ అనే ఎస్ అని చెప్పి మొత్తం దాని యొక్క కింద కొన్ని వస్తాయి అది ఫిల్ చేసేయండి తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్ అదే సో ఓకే మీరు ఎంప్లాయ్ అయితే ఎక్కడ ఎంప్లాయ్ చేస్తున్నారు దాని యొక్క పోస్ట్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా చేసేయచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీరు టెంపరీ ఎంప్లాయ్ అనేది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ సేమ్ ఎప్పుడు చేయాలో ఎంత కాలం ఉన్నారు అనేది మాత్రం మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది సో దానికోసం వాడు అడిగాడు తర్వాత మనకి మీరు ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అని అడుగుతాడు ఒకవేళ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అయితే దాని యొక్క వివరాలని మీరు ఫిల్ చేయండి తర్వాత అడ్రస్ మీ ఇంటి మీ ఇంటి యొక్క అడ్రస్ అనమాట డోర్ నెంబరు స్ట్రీటు విలేజు డిస్ట్రిక్టు తర్వాత అర్బన్ అయితే అర్బన్ రూరల్ అయితే రూరల్ చూడండి ఇక్కడ డోర్ నెంబరు స్ట్రీటు మీ విలేజ్ కానీ సిటీ కానీ లేదా డిస్టిక్ ఈ ఈ నాలుగు అప్లై చేసిన తర్వాత మీకు సంబంధించిన మున్సిపాలిటీ వార్డు ఆటోమేటిక్గా అదే అపియర్ అవుతుంది సో దాన్ని మీరు సింపుల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంతే తర్వాత పిన్ కోడ్ ఇప్పుడు కానీ మీరు ఇప్పుడున్న ఈ కరెంట్ అడ్రస్ అనేది పర్మనెంట్ అడ్రస్ అయితే ఇక్కడ సింపుల్గా ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ చిన్న బాక్స్ ఉంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే యాజ్ పర్ సేమ్ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ పేస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మీద వెళ్తారు నెక్స్ట్ మీద వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసి అడుగుతున్నారు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్లో మీరు రెగ్యులరా లేదంటే ప్రైవేట్ అంట రెగ్యులరా అంటే ఏంటంటే మీరు ఫోర్త్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఎక్కడ చదువుతారో అదే మీ యొక్క రెగ్యులర్ ప్లేస్ అనమాట అంటే నేటివ్ ప్లేస్ అన్నట్టు ఇంతకుముందు మనకి సిక్స్త్ టెన్త్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఏమో ఫోర్త్ నుంచి అడుగుతున్నారు మేబీ అందరూ సిక్స్త్ నుంచి చేసి ఉంటారు కాబట్టి నో 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 నుంటి వరీ అబౌట్ దట్ మీరు సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఎక్కడ చేశారో అదే అదే మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఇప్పుడు ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఫోర్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఎక్కడ చేశారో అదే మీ నేటివ్ ప్లేస్ అంటున్నాడు చూడండి వాడు ఏమడిగానంటే క్యాన్ హ్యావ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ స్టడీ ఇన్ స్కూల్ చూడండి సెవెన్ ఇయర్స్ అయితే ఎక్కడైతే చదివారో అదే మీ యొక్క నేటివ్ ప్లేస్ అని చెప్తున్నారు అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే ఫోర్త్ టు టెన్త్ ఓకేనా దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ చూడండి క్యానడ్ హూ నాట్ స్టడీడ్ ఇన్ ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డ్యూరింగ్ ద హోల్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రిసీడింగ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టడీ ఇన్ విచ్ ఈ హీ ఆర్ షీ అప్పే ఫర్ ది ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ ఊరిలో ఒక రెండేళ్ళు చదివారు తర్వాత వేరే ఊరిలో ఇంకొక రెండేళ్ళు చదివారు లేదంటే ఇంకొక పక్క ఊరిలో ఇంకొక వన్ ఇయర్ చదివారు అట్లా ఇయర్స్ అనమాట అట్లా ఇయర్స్ అనేది ఒకే చోట్ల కలిసి లేకుండా రెండు సంవత్సరాలు ఈ స్కూల్లో రెండు రెండు సంవత్సరాలు ఇంకో స్కూల్ చదివి వచ్చి ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం అది ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రిసీడింగ్ ప్రిసీడింగ్ ఇయర్ అన్నారు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే అప్పియర్ ఏమిట ఎడ్యుకేషన్ చూడండి ప్రిసీడింగ్ అన్నాడు ప్రిసీడింగ్ అంటే ముందు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీరు కన్నా ఒక చోట రెండేళ్ళు ఇంకో చోట ఇంకో రెండేళ్ళు ఇంకో చోట ఒక రెండేళ్ళు చదివి లేదంటే ఓవర్ మంత్ సంవత్సరం జరిగినప్పుడు చదివినట్లయితే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫోర్త్ క్లాసు విజయనగరం చదివారు ఓకేనా ఫిఫ్త్కి వెళ్తున్నారు ఓకేనా ఫిఫ్త్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఫోర్త్ ఎక్కడ చదివారో అక్కడ అది ఇవ్వాలి ఓకేనా ఫోర్త్ ఏ స్కూల్ చదివారు అది అది ఇవ్వాలి ఇప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ ఉన్నాడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఎక్కడ చదివాలో అది అదే ఆ ప్లేస్ ఆ ప్లేస్ అనేది చెప్పాలి ఇక్కడ ఓకేనా అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అది ప్రిసీడింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెగ్యులర్కి అయితే అవసరం లేదు అనమాట అన్నీ ఒక ఒకే ఊరు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి పెద్దగా అవసరం లేదు అదే చెప్తుంది అనమాట లొకేషన్ అనేది ఎక్కడ నేటివ్ ప్లేస్ అదే చెప్తుంది ఇన్ కేస్
చదివిన ఊరు పేరే పెళ్ళి పెట్టాలన్నమాట సరే దాని తర్వాత మీకు ఈ ఇలా ఇలా ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ నొక్కిన తర్వాత చూడండి మీరే మీరు కానీ తెలంగాణ నుంచి తెలంగాణ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే తెలంగాణ నుంచి ఇక్కడ చేంజ్ అయి చేంజ్ అయినట్టయితే ఇక్కడ ఎస్ఎం పెట్టండి ఓకేనా ఒక లేదంటే నో అని పెట్టండి ఇది ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ టెన్త్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి టెన్త్ అనేది బోర్డు తర్వాత వాళ్ళ యొక్క రోల్ నెంబరు మంత్ ఆఫ్ పాస్ ఆఫ్ ఇయరు ఇది మంత్ ఇది ఇయర్ ఓకేనా అయిపోయిన తర్వాత సెంటర్స్ అనేది మనం చేసుకోవాలండి సెంటర్స్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి సెంటర్స్ అనేది మనకి దగ్గరగా ఉండేది ఫస్ట్ ఇచ్చుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్లో నెక్స్ట్ దగ్గరగా ఉండేది ఇచ్చుకోవాలి అలా మూడు ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు మూడు ప్రిఫరెన్స్లో మీరు ఫిల్ చేసుకోండి తర్వాత డిక్లరేషన్ చేసి ప్రివ్యూ కొట్టండి ప్రివ్యూ కొట్టినట్టయితే మనకి మనం ఏమేమైతే అప్లై చేసామో అది మనకి అప్పియర్ అవుతుందండి వరుసగా ఇక్కడ నుంచి చూసుకోవచ్చు మన పేరు ఫాదర్ నేమ్ జెండరు మొబైల్ నెంబరు తర్వాత ఈ పెళ్ళి ఉందా లేదా తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఈ పిహెచ్ డీటెయిల్స్ తర్వాత కొన్ని అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు అయితే ఏదైతే ఫిల్ చేస్తారో అవన్నీ వస్తాయి ఎడ్యుకేషను తర్వాత ఇలా చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైనా తప్పు ఉంటే ఎడిట్ ఎడిట్ నొక్కండి లేదు అనుకుంటే నేరుగా సబ్మిట్ నొక్కేసేయండి ఇట్ విల్ బి గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్ ఇలా ఇది వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి వస్తుంది వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి అని వస్తాం ఇది రాసుకోండి లేదంటే ప్రింట్ తీసుకోండి మొత్తం ఇంకా సేమ్ ఇంకా అంతే ఇంతకుముందు ఏమైతే అపీర్ అయ్యిందో ఎక్కడ కూడా అదే అపీర్ అవుతుంది చూసిన తర్వాత ఒకసారి ఈ చివరిలో వన్ టైమ్ అనేది పాస్వర్డ్ ఇది వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది అదని రాసుకోండి రాసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇలా మీకు ఒక అపీర్ అవుతుంది అనమాట చక్కగా ఇక్కడ ఒక వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది నీట్గా దాన్ని రాసుకోండి నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ అనమాట నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది సబ్మిట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనమాట సబ్మిట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను ఇప్పుడు దాకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అన్నాడు అండి ఓకేనా నేను క్లియర్ చేస్తాను ఓకేనా థ్